Cum? Îmi spune medicul că nu pot să postez. Nu am voi. Pentru că am... Bine. Dar dacă medicul acesta este un creștin cu adevărat și care știe măsura lucrurilor, a știi că nu va spune el să mănânci de dulce, carne și, și grăsime în timpul postului la boala care ai. La începutul postului, mama ridica parfuriile, parfuriile. Eram și castroane de lut, strâncenoare noastre, și le punea în coș frumos, le ridica în poș, le ocorea pe celelalte apostolului. Lingura de lemn, și toate, în sfârșit, se făcea la toată lumea. Acum sunt tramvai din ei, dar copilul meu e mic și nu poți posti. Nu poate posti, dar la dumneavoastră e primul. Dar nu-i interesat de altfel postul ce mănânci. E interesat de foarte bine și mult în post cum servește această mâncare pe care o ai în față. Ca să poți să mănânci de pildă de dulce și să mănânci foarte cumpătat și să mănânci foarte măsurat și să te scoli de la masă cu încă o leac de gust de a mai mânca ceva. E bine, ceva acesta, dacă noi nu-l mai servim, înseamnă post. Sau am luat masa la 12 la 1, știu eu când, și după aceea îți boși jumătate de oră, sau nici de acuz jumătate de oră, iar mai iau o linguriță, mai iau o măr, mai iau o castană, mai iau o banană, mai iau un biscuit și tot așa mereu. Masa trebuie respectată, trebuie ținută în sfârșit cu multe strictețe și la orile precise pe care le ai și de la o masă la alta, apoi nu mai e avem de gustat, că de-abia atunci se însemnează puțele înfrânare. Când pun de postul ce? Este o înfrânare. Ei, acum poți mânca, cum am spus, și în ziua de Paști poți să postești. Că am spus, iai și bei un pahar de vin, iai și mănânci două, trei feluri de dar, cum spun Sfinții Zâmpăniți, din toate câte puțin. Și atunci postești oricând. Și asta e și caracteristica creștinului adevărat să se găsească mereu într-o stare de veche și luare seamă de sine în toate privințele. Dar mai sunt și oameni care mai folosesc mijloace este ale bătrânei și a neputinței, dar să știți că este în dauna lor. Pentru că postul, dragii mei, este recomandat de sus și până jos. Și în lumea duhovicească, și în lumea de știință. Păi, eu nu pot posti, că uite, sunt bolnav de ficat, mă doar rinite, fac cu ima. Domnul, să știți că pentru post nu există boală. După când nici, nici boală nu există ca să se aducă rău post. Spune că nu, îmi spune medicul că nu pot să postez, nu am voi, pentru că am bine, dar dacă medicul acesta este un creștin cu adevărat și care știe măsura lucrurilor, a știi că nu va spune el să mănânci de dulce, carne și, și grăsime în timpul postului la boala care ai. Dar dacă este un necreștin sau este în sfârșit, un om care n-a pus în experiență niciodată nici boala și nici postul, va spune, nu poți să postești, mănânci. Apoi dacă te lași să te mântuiască medicul, e cam în primejdie mântuirea noastră. Să facem după conștiință și după cum îți dictează acest trup, după cum îl deduci, așa cum îl formezi, Așa te duci toată viața. Îl vei pornești înfrânat, stăpânit, îl, așa, îl poți dirija după cum vrei.
toate dragostea îmbrățișez și le doresc un post cât mai înțeles folositor și un post și cu sufletul și cu trupul și noi împreună cu toții formăm oarecum ceata cerească cu cea pământească împreună strigând și Doamne, fă ce vrei cu noi, nu mă mântuiește